আসসালামু আলাইকুম আমি এমকে জামান জ্ঞান বিকাশ পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইজি প্লাস হ্যান্ডবুকটির পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম আজকে টিউটোরিয়াল বিষয় কস্ট এস্টিমেশন এন্ড রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস দ্বিতীয় পর্ব শিক্ষার্থীগণ প্রথম পর্বে আমরা এ অধ্যায়ের চারটি ফরম্যাট সাতটি রিকোয়ারমেন্ট এবং আটটি সূত্র সম্পর্কে বিস্তারিত শিখে নিয়েছি আজকের ক্লাসে আমরা এ অধ্যায়ের ফরম্যাট অনুযায়ী অঙ্কগুলি ভালোভাবে শিখে নিব শিক্ষার্থীগণ তাহলে প্রথমে আমরা এক নম্বর ফরম্যাটের অঙ্কগুলি দেখে আসি এক নম্বর ফরম্যাটের নাম হলো হাইলো ম্যাথুড উসু নিসু পদ্ধতি হাইলো ম্যাথুড অনুযায়ী এখানে আমাদের চারটি রিকোয়ারমেন্ট শিখতে হবে শিক্ষার্থীগণ প্রথমে আমরা প্রবলেম নাম্বার ওয়ান ভালোভাবে পড়ে আসি দ্য এবিসি হোটেল গেস্ট ডে অফ অকুপায়েন্স অ্যান্ড কাস্টাডেল সাপ্লাইজ এক্সপেন্স অভার দ্য লাস্ট সেভেন মান্থ ওয়ার বিগত সাত মাসের একটি গেস্ট ডে অফ অকুপায়েন্স এবং কাস্টাডেল সাপ্লাইজ এক্সপেন্স সম্পর্কে তালিকা দেওয়া হয়েছে এখান থেকে আমাদের চারটি প্রশ্নের উত্তর বের করতে হবে শিক্ষার্থীগণ এক নম্বর প্রশ্ন হল ইউজিং দ্য হাইলো ম্যাথুড ইস্টিমেট দ্য ভেরিবিল কস্ট পার গেস্ট ডে হাইলো ম্যাথুড অনুসরণ করে ভেরিবিল কস্ট পার গেস্ট ডে তৈরি করতে হবে দুই নম্বর প্রশ্ন হলো ইউজিং দ্য হাইলো ম্যাথুড ইস্টিমেট দ্য ফিক্সড কস্ট পার মান্থ প্রতি মাসের ফিক্সড কস্ট কত টাকা এটি বের করতে হবে তিন নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে ইউজিং দ্য হাইলো ম্যাথুড কস্ট ফর্মুলা ওয়াই ওয়াইকাল টু এ প্লাস বি এক্স এখানে কস্ট ফর্মুলা তৈরি করতে হবে চার নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে হট অ্যামাউন্ট অফ টোটাল কস্ট হোয়েন লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি এগারো হাজার গেস্ট ডে পার মান্থ শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমরা প্রথমে এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা শিখে আসি রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান ক্যালকুলেশন অফ ভেরিবিল কস্ট পার গেস্ট ডে শিক্ষার্থীগণ আমরা জানি ভেরিবিল কস্ট পার গেস্ট ডে সূত্র হল চেঞ্জ ইন কস্ট ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন প্রোডাকশন অর্থাৎ হাই কস্ট থেকে লো কস্ট মাইনাস করলে চেঞ্জ ইন কস্ট পাওয়া যায় হাই প্রোডাকশন থেকে লো প্রোডাকশন মাইনাস করলে চেঞ্জ ইন প্রোডাকশন পাওয়া যায় চেঞ্জ ইন কস্টকে চেঞ্জ ইন প্রোডাকশন দ্বারা ভাগ করলে ভেরিবিল কস্ট পার ইউনিট বেরিয়ে আসে শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমাদের প্রশ্নপত্র থেকে প্রথমে হাই প্রোডাকশন দেখতে পাচ্ছি জুলাই মাসে বারো হাজার গেস্টে এবং মার্চ মাসে লো প্রোডাকশন চার হাজার গেস্টে এখন আমরা হেয়ারে হাই প্রোডাকশন বারো হাজার এবং লো প্রোডাকশন চার হাজার গেস্টে বসিয়ে পাই এবং যেখানে জুলাই মাসে হাই কস্ট হয়েছিল তেরো হাজার পাঁচশো ডলার এবং লো কস্ট হয়েছিল মার্চ মাসে সাত হাজার পাঁচশো ডলার মান দুইটি আমরা বসিয়ে পাই হাই কস্ট তেরো হাজার পাঁচশো এবং লো কস্ট সাত হাজার পাঁচশো শিক্ষার্থীগণ সূত্রে এবার আমরা মানগুলি বসিয়ে পাই হাই কস্ট থেকে লো কস্ট মাইনাস এবং হাই প্রোডাকশন থেকে লো প্রোডাকশন মাইনাস তাতে চেঞ্জ ইন কস্ট আসে ছয় হাজার এবং চেঞ্জ ইন প্রোডাকশন আসে আট হাজার শিক্ষার্থীগণ ছয় হাজারকে আট হাজার দ্বারা ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার ইউনিট ভেরিবিল কস্ট এটি হলো আনসার দুই নম্বর প্রশ্ন ইউজিং হাইলো ম্যাথুড ইস্টিমেট দ্য ফিক্সড কস্ট পার মান্থ শিক্ষার্থীগণ এবার আসি আমরা জানি ফিক্সড কস্টের সূত্র হলো টোটাল মিক্সড কস্ট হতে টোটাল ভেরিবিল কস্ট মাইনাস করলে টোটাল ফিক্সড কস্ট পাওয়া যায় এখানে প্রশ্নপত্রে হাই কস্ট ছিল সর্বোচ্চ ব্যয় তেরো হাজার পাঁচশো যেখানে সর্বোচ্চ প্রোডাকশন বারো হাজার ইউনিট শিক্ষার্থীগণ আমরা টোটাল কস্ট তেরো হাজার পাঁচশো বসিয়ে দিলাম এবং টোটাল ভেরিবিল কস্ট নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে হাই প্রোডাকশন বারো হাজার ইউনিটের সাথে ভেরিবিল কস্ট পার ইউনিট পঁচাত্তর পয়সা গুণ করে আমরা এখানে পাই নয় হাজার টাকা তেরো হাজার পাঁচশো থেকে নয় হাজার মাইনাস করলে চার হাজার পাঁচশো টাকা ফিক্সড কস্ট পার মান্থ এটি আনসার শিক্ষার্থীগণ তিন নম্বর প্রশ্নে আমাদের কস্ট ফর্মুলা দেখাতে হবে কস্ট ফর্মুলা হলো ওয়াই কল টু এ প্লাস বি এক্স যেখানে এ হলো টোটাল ফিক্সড কস্ট বি হলো ভেরিবিল কস্ট পার ইউনিট এবং এক্স হলো নাম্বার অফ আইটেম প্রোডাকশন ইউনিট এখানে দেওয়া নেই তাই আমরা মানগুলি বসে পাই ওয়াই কল ওয়াই কল টু চার হাজার পাঁচশো প্লাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এক্স এটি হলো কস্ট ফর্মুলা অ্যান্সার 
শিক্ষার্থীগণ এবার আমরা চার নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা দেখে আসি যেখানে টোটাল কস্ট এগারো হাজার গেস্টে অনুযায়ী টার্গেট কস্ট বের করতে হবে টার্গেট কস্টের সূত্র হল ওয়াইকাল টু এ প্লাস বি এক্স যেখানে এ হলো চার হাজার পাঁচশো টাকা ফিক্সড কস্ট আর বি হলো ভেরিবিল কস্ট পার ইউনিট পঁচাত্তর পয়সা আর এক্স হলো এগারো হাজার গেস্ট ডে শিক্ষার্থীগণ তাহলে ওয়াইকাল টু এর মান হলো চার হাজার পাঁচশো আর বি হলো পঁচাত্তর পয়সা এক্সের মান এখানে এগারো হাজার এগারো হাজারের সাথে পঁচাত্তর পয়সা গুণ করলে আট হাজার দুইশো পঞ্চাশ চার হাজার পাঁচশোর সাথে আট হাজার দুইশো পঞ্চাশ যোগ করলে বারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ এটি হলো আমাদের টার্গেট কস্ট শিক্ষার্থীগণ আজকের ক্লাস আমাদের এখানে শেষ হলো আগামী ক্লাসের জন্য আপনাদের আহ্বান রইল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ